monde de foot des robots. Euh, ça existe depuis pas mal d'années. Il y a dix ans, la plupart des robots finissaient en pièces euh, en essayant de rattraper le ballon au vol. Ils ont bien évolué et continuent à progresser. Mais ce matin, on va avoir Olivier Lee, maître de conférence au Labri, responsable de l'équipe Roban, double championne du monde en ligue humanoïde Kid Size, Best Humanoid Robot 2017, qui va venir nous parler d'un beau projet pour Bordeaux et la Robocop World. Donc, Olivier Lee, merci de monter sur scène. Applaudissez-le. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Olivier Lee. Euh, euh, <coughs> je m'occupe effectivement de l'équipe de Roban, qui est l'équipe de robotique du Labri, le laboratoire d'informatique de l'Université de Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS. Euh, et nous participons à la Robocup. Alors... Euh, ah, Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc je me présente devant vous pour euh, vous proposer d'accueillir cette compétition qui est la plus grosse compétition au monde de robotique et d'intelligence artificielle, euh, ici à Bordeaux, en 2020. Euh, donc, peut-être... J'avais pas prévu, on pourrait peut-être couper le son des... Est-ce Est qu'on est peut possible? couper le son des vidéos, s'il vous pas plaît utile. À la régie, merci. Merci. Turn off the video sound, please. Merci beaucoup. Alors, c'est une euh, compétition annuelle euh, qui a lieu un peu partout dans le monde euh, en été. Euh, L'histoire de cette euh, compétition, c'est qu'en 97, euh, en 97, il y a 20 ans à peu près, euh, le, le programme Deep Blue battait Kasparov euh, aux échecs, ce qui était une avancée considérable dans l'intelligence artificielle. À ce moment-là, euh, un groupe de chercheurs toujours en intelligence artificielle essentiellement, et un peu en robotique, ont proposé un nouveau challenge, euh, à savoir <coughs> regarder du côté de la motricité, et pourquoi pas le sport, et voir ce qu'on était capable de faire euh, par rapport aux humains, par rapport aux animaux en général. Et euh, c'est de là qu'est né ce projet de, de la RoboCup. Alors l'exemple le <coughs> qui a été pris, le challenge, c'est jouer au foot. Et les règles euh, à l'époque étaient simples, et toujours d'ailleurs, en vérité pour cette épreuve-là, euh, elle consistait à euh, concevoir une équipe de robots euh, humanoïdes ou à roues, où il y a plein de variantes, on les met sur le bord du terrain et elles doivent jouer. Euh, alors il y a plein de problématiques, hein. euh, je vais en parler, et plusieurs ligues. Euh, L'échelle de la compétition, c'est il euh, y a 3500 compétiteurs annuellement, euh, des dizaines de milliers de visiteurs, euh, voire au Japon 120 000 l'année dernière. Voilà, il faut trouver 30 000 mètres euh, carrés. C'est euh, assez conséquent. Ça dure une semaine, c'est une énorme geekerie, en fait. Euh, des tables partout, des robots en tas sur les tables, des Chinois qui dorment par terre. Euh, voilà, euh, l'ambiance est marrante. Alors, <coughs> plus sérieusement, la RoboCap, elle s'intéresse à des thèmes de recherche, les thèmes de recherche de la robotique et de la robotique autonome en général. À commencer par la motricité. La motricité humaine, alors euh, aujourd'hui on, euh, on sait faire des, ro des robots, alors des robots plutôt des programmes qui jouent aux échecs euh, au niveau international et même au Go depuis quelques années, on ne sait pas faire un robot qui met une lucarne finalement. C'était plutôt euh, euh, pas prévu par les auteurs de science-fiction des années 60, mais euh, tel est, tels sont les faits. Voilà. Donc on, on s'intéresse à la motricité, la motricité euh, qui à la base, un robot étant par rapport à un téléphone portable, un appareil sensorimoteur, une boucle sensorimotrice, l'aspect moteur est euh, complètement premier. On s'intéresse à la stratégie, la manipulation, la vision, et l'autonomie, bien sûr, qui implique euh, de se localiser, euh, euh, avec éventuellement du deep learning aussi, euh, dans la vision, à l'interaction homme-machine dans des ligues euh, que je vais vous commenter maintenant. Euh, donc là, dans ces vidéos, euh, si le match de foot était l'initiative première et euh, elle perdure, nous, on, Roban, on concourt dans cette ligue-là, euh, depuis, plusieurs ligues ont été mises euh, en place. Euh, par exemple, en haut à droite, la ligue Rescue, euh, suite au tremblement de terre de Kobe, euh, l'initiative est très asiatique aussi, hein, à la base, euh, où on reproduit un site de catastrophe dans un hangar avec une voiture accidentée au milieu, et les robots doivent aller de façon plus ou moins autonome sauver des gens dans, dans la voiture. 
En haut, à gauche, on a une autre ligue, un autre challenge, qui font partie du même événement, hein, il faut bien le comprendre, qui est plutôt tournée vers la robotique industrielle et la robotique industrielle mobile euh, dans des tâches de manipulation, de logistique, etc. En bas, euh, en bas à gauche, c'est la ligue Atom qui est proche euh, de Buddy, par exemple, où on essaie de fabriquer un robot, de concevoir un robot majordome qui fera tout à la maison, on l'espère, euh, <rire> à commencer par communiquer, euh, communiquer avec les utilisateurs. Euh, voilà. Euh, les épreuves sont difficiles dans cette ligue aussi. Donc ça veut dire qu'on reproduit deux ou trois appartements sur place et les épreuves sont, eh bien, va me chercher quelque chose dans le frigo, range les choses qui sont sur la table, avec des, toujours une interaction naturelle avec les robots. Et enfin, donc en bas à, euh, à droite, euh, la ligue de foot qui se décline en euh, robot à roues, robot petit robot à roues, grand robot à roues, robot humanoïde, euh, robot standard avec des nao. Euh, alors, par exemple, donc là je ne sais pas, ça n'a pas l'air de se lancer. Ah oui. Alors, je, un petit focus sur la ligue de foot et euh, notre équipe, excusez-moi. Euh, donc on conçoit des robots, donc ça veut dire qu'on les conçoit euh, du début jusqu'à la fin, hein, on fabrique les pièces, on, on imagine la structure du robot, et euh, bien sûr on les programme, et puis on fait les algorithmes pour euh, de motricité, et d'intelligence, et de localisation sur le terrain, et etc. Pour faire des matchs de foot qui, sont, euh, qui parfois ressemblent un peu à du rugby, on aura des, des, euh, des, euh, des images après, euh, avec, et je le mentionne parce que euh, le, le, contexte, le contexte de la compétition est légèrement différent de euh, la démonstration ou même l'expérimentation en labo. C'est-à-dire qu'au coup de sifflet, il faut que les quatre robots marchent. Euh, quand, quand ils tombent, ils se relèvent euh, malgré éventuellement euh, de la casse, etc. Donc euh, voilà en quoi ça consiste. Euh, donc ça, c'est notre ligue. Et comme je le disais, il y a, il y a plein d'autres ligues. Euh, voilà. Alors, euh, voilà. Ah, excusez-moi. Euh, donc notre équipe, on a eu quelques succès dans cette ligue. On a gagné deux fois. Euh, L'année dernière, on a eu le, le prix du Best Humanoïde. Dans la RoboCup, c'est un prix euh, <coughs> prestigieux. Voilà. Euh, il y a, et euh, c'est une partie très importante et même fondamentale de la compétition, toute une ligue qui représente, et ça y est, j'ai fini, et j'en ai fini, toute une ligue qui représente et qui met en jeu des juniors de 9 à 11 ans, euh, à savoir il y a un millier euh, d'enfants qui concourent sur des épreuves simplifiées euh, à la RoboCup, mais euh, pas qu'à la RoboCup, il y a des événements euh, régionaux, nationaux et continentaux pour, euh, les, pour la RoboCup Junior, euh, qui impliquent des dizaines de milliers d'équipes euh, dans le monde. Et aujourd'hui, on est en train de développer cette communauté, euh, en France. Euh, alors en 2020, on espère que ce sera à Bordeaux. On candidate de façon, nous avons candidaté de façon effective le 15 février dernier. On sera en juin cette année. Euh, voilà, avec euh, et euh, je, je remercie beaucoup de plein de partenaires. Cette opération est portée par euh, la métropole, la région, euh, diverses universités. C'est une opération nationale. Euh, voilà. Et merci, j'en ai fini, excusez-moi d'avoir Merci débordé. beaucoup Olivier, c'est très intéressant. J'espère bien que cette Robocop sera à Bordeaux, ça nous donnera une occasion d'aller la voir plus facilement.